27 de marzo de 2024, 5 y 50 p.m., hora de Jerusalén, eterna capital de Israel. Agradezco al Javino de Punto Breslev por la invitación para hacer esta nota y lo hago como judío y como profesional de inteligencia israelí. Mi nombre es Yosef. Shalom, hermanitos, bendiciones en tu vida y en tu casa. Bajo Hashem, porque Punto Breslev llega a tu computadora, a tu móvil, y por medio de nuestro Javino de Punto Breslev puedes aprender Torah, puedes conectar tu vida a Hashem, Bajo Hashem, por nuestro Javino. Bajo Hashem por Punto Breslev. Bajo Hashem porque Punto Breslev está ligando lejos a muchos hogares. Y me encantaría mirar ahí en el chat donde estás a escuchar Punto Breslev. Bajo Hashem por tu vida. Hermanitos, hoy... Hay recibido, y la tengo acá, una carta de una madre. Estoy ahora abriendo la carta. Una madre judía ortodoxa llamada Jute. Reside en Haifa, Israel. Y en su carta... Jute y Creve. Primero agradezco a todos los que creen en Hashem y que están rezando por Israel, por su pueblo, por sus soldados, por la liberación de los ajenes, por la destrucción de los terroristas y por la victoria de Israel sobre sus enemigos. Y más importante, muy pronto, Masía es revelado entre nosotros en Jerusalén. Yo soy Jute, yo escucho Punto Breslev y lo hago para recordar el idioma de mis antepasados. Somos una familia que nuestros antepasados, por la historia de nuestro pueblo, a mucho han salido de España para México. Y en México, nuestra familia se ha organizado. Más tarde, mis abuelos han retornado a nuestro Israel. Mi madre ha nacido en Haifa, donde yo vivo. Y... Estoy muy contenta porque cuando escucho Punto Breslev, escucho Tora, pero también recuerdo el idioma de mi madre, el idioma de mis antepasados. Recuerdo que mi abuelita y mi abuelito siempre, así como mi madre, hacían sus plegarías y sus rezos. Mi abuelita, abuelito, madre de bendita memoria, rezaban y hacían sus plegarías en ladino, nuestro idioma como sefraditas. Pero quiero en esta carta 
pasar, mi experiencia de vida desde 7 de octubre de 2023. Tengo un familiar mío, un sobrino, que es un jajén. No sabemos dónde está, no sabemos si está vivo, no sabemos si su alma ha retornado al Creador, pero porque no tenemos información y nuestros soldados y toda la organización que maneja este tema complejo y difícil de hablar con las familias de los ajenos lo tienen manejado muy bien pero no tenemos una información concreta no tengo una información concreta de mi sobrino pero todos los días yo miro los cielos de la ventana de mi casa de la ventana de mi cocina donde siempre estoy cocinando para mi esposo para mis hijos hijos más pequeños porque el mayor es soldado y está en la frente de combate en la franja de gasa pero rezando siempre por mi hijo mayor, pero siempre con la ventana abierta de mi cocina. Yo puedo mirar el cielo y llamar. Yo llamo a Abba, a mi Abba, a nuestro Abba, a nuestro Padre, el Eterno, el Creador. Y yo llamo y pido su misericordia su bondad por Israel, por nuestro pueblo, por nuestros soldados. Pero siempre estoy también trayendo el nombre de mi sobrino y de todos los jaenes. Estoy pidiendo a Hashem para que dé sabiduría a nuestro gobierno y a todos los que están implicados en las negociaciones de la liberación de los jaenes. Puede ser que yo no venga a mirar con mis ojos más a mi sobrino. O puede ser que sí. Tengo inmuná que sí. Y rezo todos los días por ello. Y por todos ellos. Y también por el consolo de sus familias. Porque no es fácil. Tengo un dolor grande en mi alma por mi sobrino. Tengo un dolor grande en mi alma por todos los jaenes. Pero como observadora de Torah, yo tengo mi sobrino en la mano del Todopoderoso. Pase o que pasar. Yo acepto y es difícil y con lágrimas y mi mejilla y escribo esta carta. Y aquí donde escribo tengo la foto de mi sobrino y con dolor yo escribo que la vida de mi sobrino y de los jaenes Estaba en la mano del Eterno. En la mano del nuestro Abba. Y paso que pasar. Todo es un propósito del Eterno. Toda nuestra historia. Yo recuerdo 
cómo escuchaba mis abuelitos contarme la historia de su familia, de sus antepasados, mis abuelitos de bendita memoria, siempre contaron, y mi madre también, cómo, cómo sus antepasados llegaron a México, y cómo fue difícil dejar una vida en España, dejar todo, salir para un país desconocido, empezar todo. Pero mi madre, de bendita memoria, siempre me ha dicho, Jute, nuestros antepasados, mis padres, Siempre han guardado Shabbat. Siempre, toda la semana, ellos estudiaban Torah, las Parasá, y sabían que todo era un propósito de hacer. Y allí en México, organizaron su vida, su familia, y a ser, hay bendecido nuestra familia. Y a su tiempo, nuestra familia llegó a Israel. Yo tengo el honor de haber nacido en Israel casado con mi marido en Israel, educado mis hijos en Israel. Y acá yo quiero estar con vida para que con mis ojos pueda recibir Mashiach. Pero paso que pasar con mi hijo en la franja de Gaza como soldado, con mi sobrino, que es Jaén. No sabemos nada de ello, pero sabemos que Hashem sabe todo de mi sobrino, que Hashem sabe todo de nuestro pueblo, que Hashem tiene los días, las horas, la noche, el día, todo está en su mano. Y ahora que estamos muy pronto de pesas, pasas, yo recuerdo muchos de los momentos que la familia estaba reunida y dónde estaba mi sobrino. Y él también un observador de Torah. Yo tengo en mi alma el shalom, la imuná, que lo voy a abrazar, así como mi marido y toda la familia lo va a recibir en casa. Pero se no pasa esto. Nosotros mismo así vamos a continuar siempre con nuestro eterno Salvador, Señor Todopoderoso de Israel, bajo Hashem, porque es ello que cuida de nosotros. Es ello que hay cuidado de nuestros antepasados de bendita memoria. Es ello que cuida del futuro de nuestro pueblo y de Israel. Y lo más importante que yo tengo en mi vida, 
lo más importante que yo he compartido y comparto con mis hijos, yo y mi marido, es la educación sobre las enseñanzas de Torah y de nuestros cabinos. Entonces, yo sé, yo tengo la seguridad que nuestra familia, mi sobrino, nuestra vida presente, nuestro futuro, está en la mano del Eterno. Puede ser que cuando concluya esta carta, puede ser que reciba una llamada de teléfono con la buena noticia o una mala noticia al respecto de mi sobrino o mismo de mi hijo porque está como soldado en la franja de Gaza. Pero en todo, yo agradezco a Hashem y siempre tengo a diario un atelín la Telín 125 por nuestros soldados por nuestro pueblo y por todos los jaenes y su familia sus familiares y quiero en esta carta pedir pedir a todos los que me escuchan Jesse Muchos Jesús, muchos Jesús por la liberación de los jaenes. También para que Hashem en su bondad console y fortalezca sus familias. Y por nuestros soldados, la protección del Señor de los ejércitos. Sabemos que Hashem es mayor que nuestros enemigos. Sabemos que es Hashem que combate a nuestros enemigos. Y sabemos que por Hashem y Hashem nuestra vida tiene seguridad en este mundo o en el mundo vindoro. Pero mi esperanza, que será mi mayor alegría, es que mis ojos miren la revelación de Masía en Jerusalén, bajo Hashem. Un abrazo, o que escucho mi carta en Punto Breslev. Y muchísimas gracias, toda Jabá, por vuestros rezos y Bajú Kassem por vuestras vidas. Y Bajú Kassem por Punto Breslev y por el Javino de Punto Breslev. Amén. Bajo Kassem. Hermanitos, esa es carta, perdón, esta carta, es car esa carta de Jute, una madre judío ortodoxa, que tiene su hijo mayor como soldado en la franja de Gaza, y tiene su sobrino, que es un jajén, y no tiene información de ello. Pero su una su fe. Para mí. Y para ti que escuchas. Es una fuerza. Pero su una Es un ejemplo. Para todos nosotros. Jute. Doña Jute. Toda Jaba. Bajo Kassem por su ejemplo. Amén.
ברוך השם.